ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯಸ್ಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ ಸೊ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಂತೋಷನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದುಃಖ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಜೀವನದ ನಿಯಮ ಏನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಎರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವನದ ನಿಯಮ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ನೀವು ಮೀರಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಜೀವನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ದುಃಖ ಬೇಡ ದುಃಖ ಬೇಡ ದುಃಖ ಬೇಡ ಈ ಜೀವನ ಅನ್ನುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಸ್ತು ಜೀವನ ಅನ್ನುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಸ್ತು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬರೀ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಬಂದರೆ ದುಃಖ ದುಃಖ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಜೀವನ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರವಾಹ ಏನು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ವಾ ಹಾಂ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಸುಸ್ತು ಪ್ರಾಯ ಕಳಿತಾ ಇದೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತದೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಜೀವನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಜೀವನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದು ಆಯಿತಾ ಜೀವನ ಪರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಪುನಃ 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 ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಖ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ ದುಃಖ ಸುಖಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರಾವರ್ತ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಜೀವನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸುಸ್ತಾಗ್ತೀರಿ ಜೀವನ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ರ ನನಗೆ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅದು ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಸುಖ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಯೋದು ಯುಗಾದಿ ಇದನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಚಿಕೆತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು ಈ ಜೀವನದ ನಿಯಮನೇ ಹೇಗಿದೆ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಆಗೋಗುವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮೀರಿ ಆಗೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ನಚಿಕೆತೆ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡವರು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಡವ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾಳೆ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆಶೆ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಆಶೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಗುವ ಆಶೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಕ್ಕಿ ಸುಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಗಿ ತಿನ್ನೋ ತಗೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಶೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಈ ಆಶೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾದರೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅವನು ಇಲ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬೇಯಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಗವಂತ ನಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡತನ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಶೆ ಹೋಗಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಏನು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನದ ನಿಯಮ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಒಟ್ಟೊಡಿ ಬರ್ತವೆ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಡದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬಡವನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬಡವ ಆದರೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಬಡವನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಡತನ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಬಡವರೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಡತನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ತೃಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸುಖ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ತಿಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚಕ್ರಾಧಿಪ ಚಕ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ರಾಜರು ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕನ ಹುಡ್ತಿದ್ರು ಹೋ ನಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಶ್ರೀಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಬಡತನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಬಡತನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಜೀವನದ ನಿಯಮ 
ನಾನು ಅದ್ಯ ನಾನು ಆತ್ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಹುಡುಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಜೀವನದ ಸಾರ ಇಷ್ಟೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆವಾಗ ಜೀವನ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತೀರ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಜೀವನದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬೇಕು ಸುಖ ಬೇಕು ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಜೀವನದ ಜೀವನ ಸುಖ ದುಃಖ ಜೀವನದಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ನೀವು ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಏಕ ಸಮತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸದಾ ಸು ಸದಾ ಸುಖವೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೀವನ ನಿಯಮನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾವ ಜೀವನ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪಡೋದು ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ನಿಯಮ ಸುಡೋದು ಸುಡ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಂಕಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡೋಲ್ಲ ಅದೇ ಜೀವನ ನಿಯಮ ಸುಖ ದುಃಖ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೀವು ನಿಸಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ದಿವಸ ಸುಖ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಶುಕಮುನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದು ಲಂಗೋಟಿ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಎತ್ತವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಕರಾಜ ಹೋಗಿ ಕಲಿ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಾನು ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಪಿ ಎರಡು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಜನಕರಾಜ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅವನಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಜನಕರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ಏನು ವೈಭೋಗ ಏನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಓಕೆ ಧನ ಕನಕ ರತ್ನ ಏನು ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಕಲಿಲಿ ಅಂತ ಜನಕರಾಜ ನೀವು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನಕರಾಜ ಜನಕರಾಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಶುಕಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಜನ ಶುಕಮುನಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಕೂ ಲಂಗೋಟಿಯನ್ನು ನೆಲ ಗಡೆ ಜಡದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಲಂಗೋಟಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಶುಕಮುನಿಗಳು ದುಃಖವೇ ದುಃಖ ಲಂಗೋಟಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆ ಜನಕರಾಜ ಆಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಾರೆ ಜನಕರಾಜ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೈ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾಕಪ್ಪ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಲಂಗೋಟಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಆಗ ಜನಕರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಧನ ಕನಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿಭಾಗ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇವೆಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎರಡು ಲಂಗೋಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆ ನೋಡು ಅದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನೂ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಆನಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಇದ್ದ ಆ ಸೂಫಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಸೂಫಿಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಏನು ಕತೆ ನಿಂದು ಅಂತ ನೀನು ಏನೂ